Hi students, welcome to Samachi Study YouTube channel. In this video, we are going to discuss in detail about rocket propulsion. Rocket propulsion, abdiing the word, yada denote pandhen na rocket roda forward motion. Yappadi naadakudu abdiing rada explain mandra da. Okay, so rocket vande yappadi forward ahi yada du mail noki pookudu. Adi enna principle la orka idun patinge na. Na already padicha Newton's third law of motion o. Law of Conservation of Linear Momentum In the rend basic principle use pannitha The rocket vandhu propel ahi Mail no ki pokudhu Ok So in the rocket propulsion understand pannitharthukku Now one chinna example sol rai Itu vandhu nii inge yellar arumme Veeetla sayithi irukko kudi yadha Oru balloon la air fill pannni Adha oonga hands la nii inge pudu chirukki rii inge Ok So in the madri irukkum bodhu Andha balloon vandhu move ahadhu Ok Itu vandhu oru rocket nii inge assume manni koonga இது வந்து equilibrium conditionல் இருக்குது அதாவது move ahama அப்படியே இருக்குது இப்போ நீங்க இது release பண்டிருங்க உங்கள் hand release பண்டிருங்க என்ன ஆகும் இது balloon கண்டிப்பா upward move ahum இது எல்லாருமே நீங்க note பண்ணா ஒரு விஷ்யும் balloonல் யார் வந்து கீல release ahum போது இந்த balloon upwardல move ahum அப்போம் This is equal to Newton's third law of motion. Third law of motion नमें इनन पड़ुच्छों? Every action has its equal and opposite reaction. So, इंगे इरुंदु इंद air वंदु वेलील release आहुम बोदु. इदु वंदु इनन the downward direction लाइ air release आगदु. So, इदु action अब्डीन सुन्ना? Reaction एपड़ी इरुकों? अधुको opposite direction ले? अधु नालदा, इंद opposite direction ले? இந்த balloon வந்து மேலப் போகும் நான் அல்ரடி சொன்னே இந்த balloon நீங்க ஒரு rocketன் அசியும் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து நீங்க normal air fill பண்ணி இருக்கிறீங்க but rocketல் என்னாகும் அது உள்ள வந்து fuel இருக்கும் அந்த fuel வந்து fuel இங்குரது அதுக்கு தேவியானை எரிபுருல் அந்த எரிபுருல் வந்து liquid இருக்கலாம் இல்ல solid இருக்கலாம் அந்த hot gas producer हி இந்த nozzle வெளிய கீல அந்த rocket கீல nozzle இங்குர் ஒரு arrangement இருக்கும் அது வெளிய வெளிய வரும் okay so இப்ப இது வந்த action இந்த force ஓட ரும்ப heavy force ஓட இந்த hot gas வெளிய வரது action அப்படின் சொன்னா reaction எப்படி நடக்கும் இந்த rocket प्रप्पल पन्नो, अधावदु मेल नोकी कोंडु पोहों, reaction, इदु दा students, इंद बलून न्याबोग मच्चित्टिंगे ना, rocket propulsion एन्नांगरदु उन्लको पुरियू, okay, so इप्प इंद rocket ले, rocket science इंगरदु रोंब पेरिय विश्यू, अधु वंद engineering, design, analysis, अपनी नरय fuel in the propellant tank either liquid or solid already நான் சொன்னது மதிரி அந்த rocketுக்கு உள்ள tank இருக்கும் so அந்த tankல உங்களுக்கு அந்த rocketுக்கு தேவியானை எரிபுருல் fuel இருக்கும் அது மட்டை இல்லாம் அது கூட அந்த fuel கூட combine பண்டிருதுக்காக oxygen, oxidizer இருக்கும் என்ன உங்களுக்கு வந்து எர்த்த விட்டு மூவாகி போகும் போது அதில வந்து தேவியான அழவுக்கு oxygen இருந்த அந்த fuel combine ஆகும் போதுதான் இந்த அழவுக்கு hot gas produce பண்ண முடியும் hot air வெளிய வர முடியும் அது நாலதான் when the rocket is fired fuel is burnt அந்த fuel வந்து burn ஆகும் போது என்ன ஆகுது? hot gas is ejected ejected இங்குரது வெளிய வர்ரது it is ejected with the high speed from the nozzle of the rocket நல்ல நோட் பண்ணுங்க அந்த rocket வட பின் போகுதில் இருக்குரது back sideல இருக்குரதுதான் nozzle நும் சொல்வோம் அதில் இந்த very high speedல என்ன வருது? hot gas வருது அப்பு இந்த hot gas வருது வந்து என்ன பண்ணும் produces a huge momentum actually இது வந்து for force momentum நான் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க ரும்ப சிம்பல mass into velocity okay so in the rate of change of momentum தான் force உங்களுக்கு அது நால் உங்கள் மீன் பண்டுரது என்னது ஒரு huge force வந்து என்ன இது downward directionல வரும் அப்பு to balance this equal and opposite force is produced இது என்னது Newton's third law of motion in the combustion chamber which makes the 
rocket project forward appo inda rocket mel nokki ponuna keel nokki oru force irukonum anda force edu kudukudhu idukulla irukra anda fuel anda fuel vandu anda propellant tank la irukiradhu eriyum bodhu ungalku inda hot gas varudhu so neenga vandu rocket propulsion effect first eludhum bodhu you have to explain all these points adanalu once again read pannalam rockets are filled with a fuel either liquid or solid in the propellant tank when the rocket is fired the fuel is burnt and a hot gas is ejected with a high speed from a nozzle of the rocket and producing huge momentum all points me important na idla okay so to balance this momentum equal and opposite reaction force is produced in the combustion chamber which makes the rocket project forward so ivula vanda rocket propulsion la newton's third law apply aagudhu appra edhukku innor law kudutaanga conservation of linear momentum adu understand pandradhukaga indha concept first paarenga indha rocket vande mel nokki edhavudhu indha rocket la eppovume satellites andha mari edhavudhu eduthittu space la kondu poradhukaga dhaan rocket use pannum okay and the satellite and the mari ulla objects ellame enga irukum rocket oda mel pagudhiyila irukum top portion la da and the payload abdingra oru idha construction irukum adula da rocket edha space ku eduthu pogumo and the porulkal ella irukum okay ipo in the rocket oda most of the part 75% of the part enna irukum in the fuel propellant tank adoda constructions adula ulla fuel ellame da irukum let us consider the initial mass of the whole rocket is m1 and its velocity is v1 idu da first initial a irukra arrangement in the rocket mele poga poga edunala adu mele pogum and the fuel vandu adula burn aagradunala da the rocket mele pogudhu ipo da padichom so endha alavukku fuel vandu gas vandu the fuel erinji inga hot gas varudho andha alavukku இந்த ராக்கெட்டோட மாஸ் குறையும் அதுதான் கான்செப்ட் இன்னொன்று இதில் ராக்கெட்டு டிசைன் பண்ணும்போதே எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் இந்த ஃபியூல் ரிலேட்டடாக உள்ள அடிஷ்னல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ராக்கெட்லேருந்து ரிமூவ் ஆகிறது மாதிரி அதாவது டிட்டாச் ஆகி கீழே விழுறது மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அதனால தான் ராக்கெட் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் போகும்போது அதோட மாஸ் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் ஒன்று ஃபியூல் தீந்து போகும் இன்னொன்று அந்த ராக்கெட்டில் உள்ள அடிஷ்னல் பார்ட்ஸ் வந்து அதை விட்டு கலந்து விழுந்துரும் ஓகே இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் இருந்த மாசு விட செகண்ட் இருக்கக்கூடிய மாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் மாஸ் ரெடியூஸ் ஆகும்போது அதோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது ஏங்கிறத அடுத்தது சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஹைட்டில் போகும்போது என்ன ஆகும்னா மாஸ் இஸ் ஃபர்தர் ரெடியூஸ் அது என்ன ஆகும்னா ஃபியூல் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபியூல் வந்து அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபியூல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிஜன் கூட மிக்ஸ் ஆகி நிறைய ஹார்ட் கேஸ் வந்துடும் ஃபியூலோட லெவல் ரொம்பவே ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் தெர் வில் நாட் பி எனி ஃபியூல் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஆகிரும் ஓகே ஸோ அப்போ மேலே இருக்கிற அந்த பேலோட அதாவது சேட்டலைட் இந்த மாதிரி உள்ள ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ மாஸ் இஸ் ஃபர்தர் ரெடியூஸ்ட் இதில் இருந்ததை விட அடுத்தது மாஸ் இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ அதோட வெலாசிட்டி ரொம்பவே ஹையராக இருக்கும் எதனால நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் இந்த மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு இங்கே தான் லாஸ் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த லீனியர் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் படித்தோமா அதுதான் இந்த கான்செப்ட் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் இஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் பாடிஸ் ஆஸ் லாங் அஸ் நோ நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ஸ் ஆன் தம் இதை நம்ம தியரட்டிக்கலாக படித்து லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இதுக்கான ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து ராக்கெட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் கண்டிஷனில் அதோட மொமெண்டம் என்னது திஸ் இஸ் எம் ஒன் வி ஒன்ங்கிறது இனிஷியல் மொமெண்டம் எம் டூ வி டூங்கிறது அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் மொமெண்டம் எம் த்ரீ வி த்ரீங்கிறது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் உள்ள மொமெண்டம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் மாசோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் படி எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு எம் ஒன் வி ஒன் ஷுட் பி ஈக்வல் டு எம் டூ வி டூ எதனால் 
எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய மொமெண்டம் தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகணும் ஓகே அந்த கான்செப்ட் வச்சிங்கன்னா இங்கே எம் த்ரீ வந்து ரொம்பவே லோ ஆயிரும் அதாவது இந்த எம் ஒன்றை கம்பேர் பண்ணும்போது எம் த்ரீ ஒன்றுமே இல்லைங்கிற லெவலுக்கு எம் த்ரீயோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிரும் அப்போ வி த்ரீ வேல்யூ ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் எது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தெரியுமா இந்த ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டை தாண்டி எஸ்கேப் ஆகிற அளவுக்கு அதோட வெலாசிட்டி இருக்கும் ஓகே அந்த அளவுக்கு மாசை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால வெலாசிட்டி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த சேட்டலைட் என்ன பண்ணும் அந்த ச நான் சாரி நாட் சேட்டலைட் ராக்கெட் வந்து அந்த சேட்டலைட்டை எத்தோட ஆர்பிட்டை தாண்டி லான்ச் பண்ணிடும் இவ்வளோ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இது தான் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப் பாடிஸ் ஆஸ் லாங் அஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் தம் ஸோ இந்த ஃபிகரை ஒன்ஸ் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் வி ஒன் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு எம் த்ரீ வி த்ரீ ஸோ இனிஷியல் கண்டிஷனில் மாஸ் ஹையராக இருக்கும் ஃபைனல் கண்டிஷனில் வெலாசிட்டி ஹையராக இருக்கும் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா புக்கில் கொடுத்துருக்குற அடுத்த டாபிக் உங்களுக்கு புரியும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க வயல் இன் மோஷன் த மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் கிராஜுவலி டிக்ரீஸஸ் இதை தான் நான் ரீசன் சொல்கிறேன் Until the fuel is completely burnt out. அப்போ என்ன ஆகுது மேலே போக போக மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது ஃபியூல் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது அன்டில் த ஃபியூல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்ன் அவுட் அந்த ஃபியூல் கம்ப்ளீட்டாக எரிஞ்சு முடியுது அடுத்தது தான் இது என்ன சொல்ல வராங்க லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு இதை தான் எம் ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு எம் த்ரீ வி த்ரீன்னு சொல்கிறேன் த மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் டிக்ரீசஸ் வித் ஆல்டிடியூடு எந்த அளவுக்கு ஆல்டிடியூடுனா என்னது ஹைட் எந்த அளவுக்கு அந்த ராக்கெட் உயர போகுதோ அந்த அளவுக்கு அதோட மாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் இன் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ராக்கெட் இப்போ தான் நம்ம அதோட ரீசன் படித்தோம் மாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்போது அதோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த வேல்யூவை கான்ஸ்டண்டாக வைக்கிறதுக்காக ஓகே அட் ஒன் ஸ்டேஜ் இட் ரீச்சஸ் ஏ வெலாசிட்டி விச் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் கிராவிடேஷனல் புல் ஆஃப் த எர்த்து ஸோ நீங்கள் ஒரு எர்த்தில் இருக்கிறீங்கன்னா இதில் உள்ள எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே என்ன இருக்கும் கிராவிடேஷனல் புல் இந்த கீழ் நோக்கி இழுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டை தாண்டி போயிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் எர்த்துனால உங்களை அந்த ஆப்ஜெக்டை கீழ் நோக்கி இழுக்க முடியாது அதை தான் கிராவிடேஷனல் புல்லுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் எஸ்கேப் ஆகிரும் அதை தான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் While in motion, the mass of the rocket gradually decreases until the fuel is completely burnt out. Since there is no net external force acting on it, linear momentum of the system is conserved. The mass of the rocket decreases with altitude, which results in gradual increase in velocity of the rocket. At one stage, it reaches a velocity which is sufficient to just escape from the gravitational pull of the earth. If you understand this concept, you can understand the law of conservation of momentum. You can note this very simply. 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 Okay? So, if you have all the points in the book, I will explain one by one. I will explain one by one. I will hope you understand this concept. If you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching